Ciao ragazzi, come va? On today's video we'll talk about the futuro semplice, the simple future. We'll see how it's formed, some irregular verbs and especially when it's used. So, siete pronti? Are you ready? Iniziamo, let's start. Uh, the futuro semplice, simple future, allows you to talk uh, about an action that will occur in the future, especially if it's far into the future. Il futuro semplice corresponds to the future will in English and also will be plus the ink form. For example, I'll be waiting is translated aspetterò and this is the futuro semplice. Now let's see some examples. Fra qualche anno andrò a vivere all'estero. Fra qualche anno andrò a vivere all'estero. You can see the translation on the, on the side in English. Another example. Partiranno la settimana prossima. Partiranno la settimana prossima. Another example. Pranzeremo alle 14 a casa mia. Pranzeremo alle 14 a casa mia. Now, before telling you the other uses of the future, let's see together how it's formed. For all three conjugations, the ones ending in are, ere, ire, you drop the final e of the infinitives and only for the first conjugation, the one ending in are, you change the r, a r, into er, e r. Then you add the same set of endings for all three conjugations. Let's see um, an example of verb, the first conjugation. Studiare, studiare, to study. So we have studiare, we drop the final e, studiar, and we change a, r, r into e, r. So, for example, io studierò, we drop the final e, we change AR into ER. Io studierò. Tu studierai. Lui studierà. Lei studierà. It's the same. Noi studieremo. Voi studierete. Loro studieranno. You can see the set of endings um, highlighting, um, highlighted. Uh, on the sides and they're all um, the same. Now let's see the second conjugation and the verb credere means um, to think, to believe. Io crederò, tu crederai, lui crederà, lei crederà, noi crederemo, voi crederete, loro crederanno. Third conjugation, let's see a verb finire, finire to end. Uh, io finirò, tu finirai, lui finirà, lei finirà, noi finiremo, voi finirete, loro finiranno. Very good. Um, now, some verbs follow different rules. Um, for example, verbs ending in care and gare add an age. For example, um, let's see some verbs ending in care. Cercare, mancare. Cercare, it will be io cercherò, tu cercherai, and so on. Mancare, io mancherò, tu mancherai. See, we're adding an age. Uh, giocare, to play, io giocherò, tu giocherai, and so on. Indicare, io indicherò, tu indicherai, and so on. Uh, let's see some verbs ending in gare, for example, pagare, to pay, io pagherò, tu pagherai, or pregare, to pray, io pregherò, tu pregherai, and so on. So these verbs end in age. Verbs ending in ciare, giare, sciare, drop their final i. 
let's see some verbs ending in chiare, for example, baciare, to kiss. Io bacerò, see we drop the I. Tu bacerai, and so on. Cacciare, to hunt. Io caccerò, tu caccerai, and so on. Let's see some verbs ending in giare, giare. Mangiare, for example. Io mangerò, tu mangerai. It's not io mangierò, we drop the final E. Viaggiare, to travel. Io viaggerò, tu viaggerai, and so on. Um, other verbs could be noleggiare, to rent. Danneggiare, to um, danneggiare. Uh, damage. Uh, some verbs ending in sciare, sciare, for example, lasciare, to leave. Io lascerò, tu lascerai. Very good. Now let's see some irregular verbs and how we form uh, their future. These are uh, important verbs. Like for example, the verb to be, essere. Io sarò, tu sarai, lui sarà, lei sarà. Noi saremo, voi sarete, loro saranno. The verb to have, avere. Io avrò, tu avrai, lui avrà, lei avrà. Noi avremo, voi avrete, loro avranno. Stare, to stay. Io starò. Tu starai, lui o lei starà. Noi staremo, voi starete, loro staranno. Venire, to come. Io verrò, tu verrai, lui, lei verrà. Noi verremo, voi verrete, loro verranno. Let's see some other verbs, for example, andare, to go. Io andrò, tu andrai, lui, lei andrà, noi andremo, voi andrete, loro andranno. Let's see the verb fare, to do. Io farò, tu farai, lui, lei farà. Noi faremo, voi farete, loro faranno. Dare, to give, io darò, tu darai, lui, lei darà, noi daremo, voi darete, loro daranno. Vedere, to see, io vedrò, tu vedrai, lui, lei vedrà. Noi vedremo, voi vedrete, loro vedranno. Some more verbs. Uh, volere, to want. Io vorrò, io vorrò. Tu vorrai, lui, lei vorrà. Noi vorremo, voi vorrete, loro vorranno. Uh, the verb potere, can, be able to. Io potrò, tu potrai, lui, lei potrà, noi potremo, voi potrete, loro potranno. Dovere, to have to, io dovrò, tu dovrai. Lui, lei dovrà, noi dovremo, voi dovrete, loro dovranno. Dire, sei, io dirò, tu dirai, lui, lei dirà, noi diremo, voi direte, loro diranno. Very good. Uh, other examples of irregular future, um, uh, irregular Yes, I regular future are the following. Uh, cadere, uh, io cadrò, tu cadrai, and so on. Sapere, to know. Io saprò, tu saprai, lui saprai, and so on. I'll uh, write all the, uh, the rest of the um, 
conjugation um, on the side. Bere, drink. Io berrò, tu berrai. Lui, lei berrà, and so on. Rimanere, to stay. Io rimarrò, tu rimarrai, and so on. Tenere, to hold or to keep. Uh, io terrò, tu terrai, lui, lei terrà, and so on. Very good, molto bene. Now let's see some other uses of the future. Uh, futuro semplice can express uncertainty. So we use it to express a doubt or an assumption or uh, to convey probability. For example, hanno bussato alla porta. Sarà Marta? For another example, che ora sarà? Saranno le tre. Another example, quanto costerà quella bici? We also use it with the preposition fra or tra. In English, it means in. To indicate future expressions, for example, andrò in America tra un anno. Or, partiremo tra un mese. Uh, we use it to give advice or orders, for example, la prossima volta starai più attento. Or, metterai in ordine la tua camera dopo aver giocato. Another way we can use the future is when we want to give uh, uh, less importance to something, admitting that the situation is real, but emphasizing the fact that it's not very important. Uh, this is called futuro concessivo. For example, Luca sarà anche un bravo ragazzo. So, uh, I know this situation, uh, but it's not very important. Luca sarà anche un bravo ragazzo, ma a me è antipatico. Another example, avrò pure 60 anni, ma mi sento ancora giovane. Another example, queste scarpe saranno anche di moda, ma a me non piacciono. We also use it to express a general or approximate theory, for example. Per questa casa i rossi pagheranno almeno 3.000 euro di affitto al mese. Very good, molto bene. <laughs> Remember that uh, Italians often use the simple present, indicativo presente, not the futuro semplice, um, to, uh, to express uh, um, uh, an event that will occur in the future. Um, and if you want to check out my video on this topic, I'll write the link uh, on the description below. Um, for example, uh, we can say Domani vado al supermercato. Or, questo weekend andiamo al concerto. So, and this is uh, uh, the simple present, not the future. Molto bene, very good. If you have any questions, please uh, write them on the comments and I'll get back to you. Se avete domande, scrivetele nei commenti e vi risponderò. E grazie, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!